ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஒனில் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ த்ரீ ஃபோர் சம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஒனில் இருக்குது செகண்ட் சம் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் கே சச் தட் எஃப் டாட் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி டாட் எஃப் ஓகே அதாவது நம்ம கேவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இது ரெண்டும் ஈக்குவல் டு நான் அவங்களே கொஷனில் சொல்லிட்டாங்க ரெண்டு சப் டிவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கொஷனில் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் கே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம கொஷன்லேயே சொல்லிட்டாங்க எஃப் டாட் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி டாட் எஃப்ங்கிறதுனால ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான் அப்போ நம்ம ஈக்குவலாக தான் வரும் ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் எஃப் டாட் ஜி வந்து எப்படி எழுதுவோம் நம்ம எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எழுதலாம் ஸோ எஃப் ஆஃப் இந்த ஜி ஆஃப் எக்ஸ்க்கு பதிலாக இது அப்படியே இங்கே எழுதணும் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் கே ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ எஃப் ஆஃப் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் கேனா இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு அர்த்தம் அப்போ எக்ஸ் இருக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் போயிட்டு எக்ஸ் இருக்க இடத்துல இந்த வேல்யூவை அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணணும் ஓகே அப்போ என்ன வரும் த்ரீ இன்ட்டூ இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் கே இந்த ப்ளஸ் டூ ஓகே அதான் இங்கே போட்டிருக்கேன் த்ரீ இன்ட்டூ சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் கே ப்ளஸ் டூ இப்போ இது உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ் வந்து எயிட்டீன் எக்ஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் கே வந்து மைனஸ் த்ரீ கே இந்த ப்ளஸ் டூ அப்படியே எழுதிட்டேன் இப்போ இதுக்கப்புறம் எதுவுமே பண்ண முடியாது இதை ஸோ அதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் இதுதான் இப்போ வந்து எஃப் டாட் ஜி ஓகே நெக்ஸ்ட் ஜி டாட் எஃப் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஜி டாட் எஃப் எப்படி எழுதுவோம் ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ ஜி ஆஃப் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்க்கு பதிலாக இங்கே கொடுத்துருக்காங்களே இது அப்படியே எழுத வேண்டியதான் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அப்போ இது என்ன அர்த்தம் ஜி ஆஃப் எக்ஸில் போயிட்டு எக்ஸ் இருக்க இடத்துல த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ போடணும் அப்போ ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் கே அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு என்ன போடணும் இந்த த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் கே புரியுதா சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் கே இப்போ அதே மாதிரி இது உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ் த்ரீ ஜார் எயிட்டீன் எக்ஸ் சிக்ஸ் டூ ஜார் வந்து டுவெல் இந்த மைனஸ் கே அப்படியே வச்சுக்கலாம் இப்போ இது தான் ஜி டாட் எஃப் இப்போ கொஷனில் இது ரெண்டும் ஈக்குவல்னு சொன்னதுனால இது ரெண்டையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம் எஃப் டாட் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி டாட் எஃப் வந்து கொஷனில் சொன்னதுனால ஸோ நான் எழுதிட்டேன் கிவன் வந்து எஃப் டாட் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி டாட் எஃப் அப்போ எஃப் டாட் ஜி வந்து இது நம்மளுக்கு கிடச்சிது ஜி டாட் எஃப் வந்து இது நம்மளுக்கு கிடச்சிது அப்படி எழுதிட்டேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் எயிட்டீன் எக்ஸ் எயிட்டீன் எக்ஸ் ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடுமா ஏன்னா ஈக்குவல் டுக்கு ரெண்டு பக்கம் சேமாக இருந்தால் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இல்லை இது இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தாலும் இது மைனஸ் எயிட்டீன் எக்ஸ்ன்னு வரும் ரெண்டும் கேன்சலேஷன் ஆகிடும் இப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிறது இந்த பக்கம் மைனஸ் த்ரீ கே ப்ளஸ் டூ இந்த பக்கம் டுவெல் மைனஸ் கே அப்படி எழுதியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இப்போ நான் இந்த கே வந்து இந்த பக்கம் கொண்டு வரேன் ஏன்னா கான்ஸ்டண்ட்லாம் ஒரு பக்கமும் வேரியபிள்லாம் ஒரு பக்கமும் கொண்டு போகிறேன் இப்போ மைனஸ் த்ரீ கே அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இந்த மைனஸ் கே இந்த பக்கம் வந்தால் ப்ளஸ் கே இந்த ப்ளஸ் டூ அந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் டூ மீது இந்த டுவெல்லாம் அப்படியே தான் இருக்குது ஓகே வேரியபிளாக ஒரு பக்கம் கான்ஸ்டண்ட்லாம் இன்னொரு பக்கம் கொண்டு போயிருக்கேன் இப்போ மைனஸ் த்ரீ கே ப்ளஸ் ஒன் கே இது அர்த்தம் ஒன் கேன்னு அர்த்தம் இது சால்வ் பண்ணால் மைனஸ் டூ கே வரும் ஸோ டுவெல் மைனஸ் டூ வந்து டென் இப்போ கேவோட வேல்யூ என்னது இந்த மைனஸ் டூ வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது அந்த பக்கம் போனால் டிவிஷன் ஸோ டென் பை டூ வந்து டூ ஒன் ஜார் டூ டூ ஃபைவ் ஜார் டென் அப்போ இந்த மைனஸ் அப்படியே இருக்கும் ஸோ கே இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ கேவோட வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் சப் டிவிஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் கே ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ இது ரெண்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி நம்ம எஃப் டாட் ஜி கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதே சம் தான் ஸோ எஃப் டாட் ஜி வந்து எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் என்னது ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இப்போ பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் போயிட்டு எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் போடணும் ஸோ அப்போ இங்கே என்ன வரும் டூ இன்ட்டூ இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இந்த மைனஸ் கே அப்படியே வச்சுக்கலாம் இப்போ உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாமா டூ ஃபோர் ஜார் எயிட் எக்ஸ் டூ ஃபைவ் ஜார் டென் இந்த கே அப்படியே வச்சுக்கலாம் இப்போ அது இது தான் வந்து எஃப் எஃப்
அப்போ த்ரீ கே இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ்னா கே இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த த்ரீ இந்த பக்கம் வந்து டிவிஷன் அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ இதை கேன்சலேஷன் பண்ண முடியாது ஸோ அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஸோ கேவோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ கிளியர் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் சம் பார்த்துடலாம் தேர்ட் சம் பாருங்கள் இஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஷோ தட் எஃப் டாட் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி டாட் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அதாவது ரெண்டும் கொடுத்துட்டாங்க எஃப் டாட் ஜியும் ஜி டாட் எஃப்பும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க கண்டுபிடிச்சா ரெண்டுமே எக்ஸ்ன்னு வரணுமா நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் ஷோ பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூனு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம எஃப் டாட் ஜி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ எஃப் டாட் ஜினா எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஓகே அப்போ எஃப் ஆஃப் இந்த ஜி ஆஃப் எக்ஸ்க்கு பதிலாக இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ போட்டுக்கலாம் இப்போ இதோட என்ன மீனிங் என்னது எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் போயிட்டு எக்ஸ் இருக்க இடத்துல இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ போடணும் அப்போ என்ன வரும் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் அதான் இங்கே போட்டிருக்கேன் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இந்த டூன் டூன் கேன்சல் பண்ணிடலாம் பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இப்போ இந்த ப்ளஸ் ஒன்னும் மைனஸ் ஒன்றும் கேன்சல் ஆகிடுச்சுனா எஃப் டாட் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்னு வந்துருச்சு இப்போ எஃப் டாட் ஜி வந்து எக்ஸ் வந்துருச்சு அதே மாதிரி ஜி டாட் எஃப் நம்ம எக்ஸ்ன்னு கொண்டு வரணும் ஸோ அதே மாதிரி ஜி டாட் எஃப் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஜி டாட் எஃப் வந்து ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போது ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன இருக்குது டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ அதை அப்படியே போட்டுக்கலாம் இப்போது ஜி ஆஃப் எக்ஸில் போயிட்டு எக்ஸ் இருக்க இடத்துல டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் போடணும் இப்போ ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்போ இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன போடணும் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ புரியுதா எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அதான் நீங்கள் எழுதியிருக்கேன் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அந்த ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஓகே இப்போது இந்த மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிறது டூ எக்ஸ் பை டூ இப்போ இந்த டூவும் டூவும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிறது எக்ஸ் ஸோ ஜி டாட் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ ரெண்டுமே வந்துருச்சு ஸோ நம்ம என்ன எழுதலாம் ஹென்ஸ் த ப்ரூஃப் இல்லைனா ஹென்ஸ் ப்ரூஃப் எஃப் டாட் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி டாட் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஓகே ஸோ நல்லா கிளியராக புரிஞ்சு இந்த தேர்ட் சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபோர்த் சம் பார்த்துடலாம் ஃபோர்த்து சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஃபைண்ட் ஏ இஃப் ஜி டாட் எஃப் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸும் ஜி ஆஃப் எக்ஸும் கொடுத்துட்டாங்க நம்ம வந்து ஏவோட வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஏவோட வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இஃப் எஃப் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இது நம்ம என் அதாவது ஜி டாட் எஃப் ஆஃப் ஏ அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இங்கே எக்ஸ் இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜி டாட் எஃப் கண்டுபிடிச்சலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஏ வந்து ஒன்னுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஏவோட வேல்யூ தான் என்னென்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜி டாட் எஃப் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்னா இங்கே ஜி டாட் எஃப் ஆஃப் ஏ இருக்கிறதுனால ஏன் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா எக்ஸ் தானே கொடுத்துருக்காங்க இங்கே அதனால் ஸோ ஜி டாட் எஃப்னால் ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்க்கு பதிலாக இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் போட்டுக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணணும் ஜி ஆஃப் எக்ஸில் போயிட்டு எக்ஸ் இருக்க இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னு போடணும் ஸோ ஜி ஆஃப் எக்ஸில் போயிட்டு இந்த எக்ஸ் இருக்க இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் போட்டு இந்த மைனஸ் டூ அப்படியே வச்சுக்கணும் ஓகே இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக மட்டும் இதை போடணும் இப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ என்னாச்சு மைனஸ் த்ரீ அப்போ நம்மளுக்கு ஜி ஆஃப் ஜி டாட் எஃப் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீன்னு கிடச்சிருக்கு இப்போ அதாவது இதோட மீனிங் என்னென்னா ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கரெக்டாக இதோட மீனிங் வந்து ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தான் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ அதுவே கொஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஏவோட வேல்யூ கொடுத்